പ്ലസ് ഇവന്റ്സിന്റെ ഏറ്റവും പുതിയ എപ്പിസോഡിലേക്ക് സ്വാഗതം പ്ലസ് ഇവന്റ്സിൽ ഇന്ന് ആദ്യം ജ്യോതിർമയി ആൻഡ് ജോൺ എന്നിവർ ചേർന്ന് അവതരിപ്പിക്കുന്ന ഒരു അടിപൊളി ഡാൻസ് പെർഫോമൻസ് കാലഘട്ടത്തിലെ ഒരു സൂപ്പർ ഹിറ്റ് ഗാനവുമായി എത്തുന്നു പത്മശ്രീ കെ ജെ യേശുദാസ് ചിത്ര ആൻഡ് സുജാത
അവതരിപ്പിക്കുന്ന ഒരു അടിപൊളി ഡാൻസ്
முடிவு பண்ணிட்டேன்னா என் பேச்சை நானே கேட்க மாட்டேன் முடிவு பண்ணிட்டேன்னா என் பேச்சை நானே கேட்க மாட்டேன் sanu
മധുര നമ്പരക്കാറ്റ് എന്ന ചിത്രത്തിലെ ദ്വാദേശിയിൽ എന്ന ഗാനത്തിന് ചുവട് വയ്ക്കാനായെത്തുന്നു സംവൃത സുനിൽ ശുഭനന്ദനാ 
രാജ എന്ന ചിത്രത്തിലെ മണിക്കനാവിൻ എന്ന ഗാനവുമായി എത്തുന്നു ജി വേണുഗോപാൽ ആൻഡ് മീരാനന്ദൻ short break
ജഗദീഷ് ശ്രീകുമാർ കെ പി എസ് സി ലളിത ജഗദീഷ് സുരാജ് വഞ്ഞാർമോട് എന്നിവർ ഒന്നിക്കുന്ന ഒരു കോമഡി സ്കിറ്റ് ആണ് പ്ലസ് ഇവന്റ്സിലിനി ലോകം കണ്ട അത്ഭുതങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് ലൂമിയർ സഹോദരങ്ങളുടെ ഭാവനയിൽ രൂപം കൊണ്ട സിനിമ എന്ന പ്രതിഭാസം ഈ ജനകീയ മാധ്യമത്തിന്റെ അനന്ത സാധ്യതകൾ തൊട്ടറിഞ്ഞ പ്രതിഭാധനരായിരുന്നു മലയാള സിനിമയിലെ ആദ്യകാല ചലച്ചിത്ര പ്രവർത്തകർ എന്നാൽ ഇന്ന് നൂറുകൂട്ടം പ്രശ്നങ്ങൾ കാരണം മലയാള സിനിമ ഒരു പ്രതിസന്ധി നേരിടുകയാണ് ചലച്ചിത്ര രംഗത്തെ സമസ്യകളിലേക്ക് ഒരു ഹാസ്യാത്മകമായ എത്തിനോട്ടം ഇതിലെ കഥാപാത്രങ്ങൾക്ക് ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന ചില വ്യക്തികളുമായി സാമ്യമുണ്ട് അത് യാദർശികമല്ല മനപൂർവ്വമാണ് ഒരു സിനിമ കുടുംബ കോടതി ഇത് കുടുംബ കോടതി ജഡ്ജി സരളാ ദേവി എം എ എൽ എൽ ബി സിനിമയും സീരിയലുകളും കണ്ട് കരയുന്നതാണ് പ്രധാന ഹോബി ഇതുവരെ പ്രതികളെ ശിക്ഷിച്ച ചരിത്രമില്ല കേസ് നമ്പർ പന്ത്രണ്ട് ബാർ രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ട് പൊതുജനം വേഴ്സ് സിനിമ ഇൻഡസ്ട്രി കേസ് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന ഹരിഹർ നഗർ താമസം അഡ്വക്കേറ്റ് അപ്പുകുട്ടൻ ഹാജരുണ്ടോ ഇത് അഡ്വക്കേറ്റ് അപ്പുകുട്ടൻ മണ്ടത്തരത്തിൽ എൽ എൽ ബിയും പി എച്ച് ഡിയും എടുത്ത് വിഡ്ഢിത്തരത്തിൽ ഗവേഷണം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന അതുല്യ പ്രതിഭ ശ്രീ അപ്പുക്കൂട്ടൻ മലയാള സിനിമയിൽ പ്രതിസന്ധി ഉണ്ടെന്ന് പ്രബുദ്ധരായ പ്രേക്ഷകരും ഒരു പ്രതിസന്ധിയും ഇല്ലെന്ന് ചലച്ചിത്ര പ്രവർത്തകരും പറയുന്നു പബ്ലിക് വേഴ്സസ് മലയാളം ഫിലിം ഇൻഡസ്ട്രി അതാണ് ഇന്നത്തെ കേസ് പൊതുജനം പറയുന്നതിൽ കഴമ്പുണ്ടെന്ന് തെളിയിക്കാൻ രണ്ട് സാക്ഷികളെ എനിക്ക് വിസ്തരിക്കാനുണ്ട് യുവർ ഓണർ യെസ് പ്രസീഡ് പി ഡബ്ല്യു വൺ ഫിലിം പ്രൊഡ്യൂസർ കനക ഗാന്ധി ഫിലിംസ് പ്രൊപ്രൈറ്റർ ശ്രീ കനകൻ കാഞ്ഞാണി ശ്രീ കനകൻ കാഞ്ഞാണി മലയാള സിനിമയാകുന്ന മഹാസമുദ്രത്തിൽ നിന്നും തപ്പിയെടുത്ത മാണിക്യമെന്നാണ് അദ്ദേഹം സ്വയം വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത് ശ്രീ കനകൻ കാഞ്ഞാണി നമസ്കാരം ഫിലിം പ്രൊഡ്യൂസർ ആകുന്നതിന് മുമ്പ് എന്തായിരുന്നു ജോലി കുറച്ച് വർഷം മീൻ കച്ചവടം കുറച്ച് വർഷം കശുവണ്ടി ബിസിനസ് പിന്നെ സ്വന്തമായിട്ട് രണ്ട് ബാറും ഉണ്ട് സിനിമാ രംഗത്തേക്ക് കടന്നു വരാൻ കാരണം ഈ ബിസിനസ് ഒക്കെ ചെയ്ത് പത്ത് കാശ് ഉണ്ടാക്കിയെങ്കിലും എനിക്ക് സമൂഹത്തിൽ ഒരു വെയിറ്റ് ഇല്ലെന്ന് മനസ്സിലായി പത്ത് ജനങ്ങളുടെ ഇടയിൽ ഫേമസ് ആകാൻ വേണ്ടിയാ ഞാൻ സിനിമ പിടിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചത് നോട്ട് ദ പോയിന്റ് യുവർ ഓണർ കലയോട് ഒരു താല്പര്യവും ഇല്ലാതെ പബ്ലിസിറ്റിക്ക് വേണ്ടി മാത്രം പടമെടുക്കുന്ന എവരെ പോലുള്ള വ്യക്തികളാണ് മലയാള സിനിമയെ നശിപ്പിക്കുന്നത് സംവിധാനം ചെയ്ത ചിത്രങ്ങളിൽ ഒന്നു പോലും ഏഴ് ദിവസം തികച്ചോടിയിട്ടില്ല എന്ന ഖ്യാതി നേടിയ സംവിധായകൻ ശ്രീ പച്ചാളം വാസു ശ്രീ പച്ചാളം വാസു മലയാള സിനിമാ സംവിധാന രംഗത്തെ പുലി പുലി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെറും പുലിയല്ല സാക്ഷാൽ കഴുത പുലി പച്ചാളം വാസു നമസ്കാരം ജൽജി അമ്മച്ചി സംവിധാന രംഗത്ത് നിങ്ങളുടെ എക്സ്പീരിയൻസ് ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ഞാൻ രണ്ട് ഡയറക്ടർമാരുടെ കുക്കായി ജോലി നോക്കിയിട്ടുണ്ട് രണ്ട് പ്രൊഡ്യൂസർമാരുടെ ഡ്രൈവർ ആയിരുന്നു മൂന്ന് നടന്മാരുടെ സ്ഥിരം തിരുമലയാരനായിരുന്നു മാസേജ് എനിക്ക് മധുരം കുറച്ചൊരു ചായയും പഴം വരി വക്കീലിന് എനിക്ക് പരിപ്പോടാ മതി നോൺ സെൻസ് സോറി മാഡം എനിക്ക് ബോണ്ട മതി താങ്ക് യു റോണർ പ്രൊഡ്യൂസർ കനകൻ ശ്രീ പച്ചാളം വാസുവിനെതിരെ ഉന്നയിച്ച ആരോപണങ്ങളിൽ നിന്നും തുടങ്ങാം മിസ്റ്റർ കനകൻ പറഞ്ഞോളൂ എന്താണ് നിങ്ങളുടെ പരാതി ജഡ്ജി സാറേ സിനിമ എടുക്കാൻ വെറും പത്ത് ലക്ഷം മുടക്കിയാൽ മതി ബാക്കി കാശ് സാറ്റലൈറ്റ് റൈറ്റ്സ് ആയി ടി വി ചാനലിൽ നിന്നും ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ തുകയായി വിതരണക്കാരുടെ കയ്യിൽ നിന്നും ബാക്കി തിയേറ്ററുകാരുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് വാങ്ങിച്ചു തരാമെന്ന ഈ പച്ചാള എന്നെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിച്ചത് ഇപ്പൊ പടം കാൽ ഭാഗം പോലും ആയില്ല ഞാൻ രണ്ടു കോടി മുടക്കി കഴിഞ്ഞു ഓ രണ്ടു കോടി ഉലുവ നല്ല ഷഡ്ജമിട്ട് ആവശ്യത്തിന് സംഗതിയും കൂട്ടി പാടുന്ന റിയാലിറ്റി പിള്ളേർക്ക് വരെ കിട്ടുന്നുണ്ട് രണ്ടു കോടി രൂപ തനിക്ക് രണ്ടു കോടി ഒന്നും അല്ലായിരിക്കാം എനിക്ക് നാല് പെൺകുട്ടികളാ കള്ളം മുറിയിൽ വന്നു പാല് കുടിച്ച് പ്രേമപൂർവ്വം കയ്യിൽ പിടിച്ചപ്പോൾ അവള് പറയാന് ശേഷം കാണാമെന്ന് മുറിയിലാണെ നല്ല ചൂട് ഞാൻ ഫാൻ ഓൺ ചെയ്ത് വീണ്ടും അവളുടെ അടുക്ക ചെന്നപ്പോ അവൾ വീണ്ടും പറയാ വൺ മോർ ഷോർട്ട് ബ്രേക്ക് എന്ന് സഹികെട്ട് ഞാൻ ലൈറ്റ് ഓഫ് ചെയ്ത് അവളുടെ അടുത്ത് എന്ന് കിടന്നപ്പോ അവള് പറയാ ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡ് വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യുന്നു നാളെ രാത്രി ഇതേ സമയം കാണാമെന്ന
ആദ്യവൈഫിനെ ഒരാള് വന്നു എന്നാ കേട്ടത് പക്ഷെ അവള് ഡേഞ്ചർ സോണിലായപ്പോ എലിമിനേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് പോയി കളഞ്ഞു ഒഴിവാക്കി കൂടെ എന്റെ കഥ കേട്ട മാഡത്തിന്റെ സങ്കടം ഇനിയും കൂടും ആദ്യ രാത്രി തന്നെ എനിക്കും എന്റെ ഭാര്യ ഡൈവേഴ്സ് ചെയ്യേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട് എന്തു പറ്റിയ മണിയറയിൽ ഞാൻ കയറി ചെന്ന ഉടൻ അവള് പറഞ്ഞ രണ്ട് ഡയലോഗുകളാ കുഴപ്പമായത് ഓയിഫ് എന്താ പറഞ്ഞത് അവള് പറയുക അല്ലേലും ഈ ആണുങ്ങളെല്ലാം ഇങ്ങനെയാ എപ്പോഴും കഥവ് കുറ്റിയിടാൻ മറക്കുവെന്ന് അയ്യോ അവളുടെ അഡ്രസ് മൊബൈൽ നമ്പർ എനിക്ക് ഒന്ന് തരാമോടതിയാണ് കുടുംബ പ്രശ്നങ്ങൾ വിട്ടിട്ട് കാര്യത്തിലേക്ക് കിടക്കൂ സോറി യുറോ ഓണർ മിസ്റ്റർ കനകൻ അടുത്ത പരാതി പറയൂ ആ വടക്കൻ പാട്ടിലെ ചന്ദുവിന്റെ കഥയാണ് ഇയാൾ സിനിമയാക്കിയത് തുളുനാടൻ മലബാർ ഭാഷ സംസാരിക്കേണ്ട ചന്ദുവിന്റെ റോൾ ഇയാൾ കൊടുത്തത് മലബാർ ഭാഷ പോയിട്ട് മലം ഭാഷ പോലും വശമില്ലാത്ത ഒരു ഉണ്ണാക്കന ശരിയാണോ പച്ചളം പച്ചക്കള്ളം അതിമനോഹരമായി നല്ല സ്റ്റാൻഡേർഡോടെ ഉച്ചാരണ ശുദ്ധിയോടെ മലയാളം സംസാരിക്കാൻ കഴിവുള്ള ഒരു നടനെയാണ് ഞാൻ ചന്ദുവിന്റെ റോൾ ഏൽപ്പിച്ചത് പോടാ കള്ള കള്ള നീ നിന്റെ അച്ഛൻ നിന്റെ അപ്പുപ്പൈ നിന്റെ അമ്മ നിങ്ങൾ രണ്ടുപേര് പറയുന്നതിൽ സത്യമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തർക്കം വേണ്ട സാക്ഷിയായി നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും പറയുന്ന ആ നടനെ നമുക്ക് വിസ്തരിക്കാം പ്രശസ്തനും പ്രഗത്ഭനുമായ ശ്രീ പാറശാല സെൽവൻ അപ്പോ ഇതാരൊക്കെ നിക്കണ സുഖങ്ങളൊക്കെ തന്നെ തള്ള ഇതാരിരിക്കണ നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും ഒരു പള്ളിക്കൂടത്തിലാണോ പഠിക്കണത് അല്ല രണ്ടുപേരും ഒരേ യൂണിഫോറം ഇട്ടേക്കണോ ചോദിച്ചത് നിങ്ങളെ തള്ള എന്ന് വിളിച്ചതല്ല നമ്മള് പാർസലക്കാരെ എന്തര് പറഞ്ഞാലും ആദ്യം തള്ള എന്ന് അങ്ങ് ചേർക്കും നിങ്ങള് തള്ള എന്നല്ല നിങ്ങള് കൊച്ചപ്പിയല്ലേ ചെല്ലക്കളി ആ യുവറ ഓണർ തള്ള നിങ്ങളാണ് ഇതിന്റെ ഓണർ കണ്ടാ പറയൂല കേട്ടോ അത് ജഡ്ജി ഞാൻ വക്കീലുവാ നിങ്ങൾ അങ്ങനെയൊക്കെ പറയും പക്ഷെ നമ്മളെ നാട്ടില് അത് മെയിൻ മേസ്റ്ററി ഇത് കൈയാളും കേട്ടില്ല ജഡ്ജി അമ്മജി ഇത്ര നല്ല മലയാളം കേരളത്തിൽ വേറെ ആര് പറയും പരശുരാമം പോലും പറയില്ല ഇതിനെ മലയാളം എന്ന് പറഞ്ഞ മലയാളത്തിന് എന്താ പറയും അങ്ങനെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം ജഡ്ജി സാറേ അത് ശരി ഞാൻ ഇങ്ങനെ മലയാളം പറയുമ്പോ നിങ്ങൾക്കൊക്കെ ഞാൻ അയ്യം അല്ലേ അപ്പൊ ഈ ടി വിയിലൊക്കെ ആംഗർ ചെയ്യാൻ പറയുന്ന ചില പെമ്പിളാര് വന്നിട്ട് ആരാ വിളിക്കുന്നത് ഒറ്റോ ആ ടി വിയിലെ ഓല ഇത്തിരി കൊരയ്ക്കുന്ന ഒറ്റോ ഞാൻ പറയാട്ടോ ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയുന്ന പെണ്ണുങ്ങളുടെ മലയാളത്തിന് ഒന്നും ഒരു കുഴപ്പമില്ല അല്ലേ ഇവളൊക്കെ ടി വി നിറങ്ങിട്ട് വീട്ടിൽ ചെല്ലുമ്പോ യഥാർത്ഥ സ്വഭാവത്തിൽ പറയും അമ്മച്ചി നൈ രണ്ട് പറ്റിട്ട് ഇല്ലോളം കഞ്ഞോളം ഇങ്ങോട്ട് തരിയുന്നേ എനിക്കിതൊന്നും വിഷയമല്ല എന്റെ ചന്ദുവിന്റെ ഡയലോഗ്സ് ഇയാള് പറഞ്ഞ രീതിയിൽ ഞാൻ ഫുൾ ഹാപ്പിയാണ് സന്തുഷ്ടൻ എങ്കിൽ ചന്ദുവിന്റെ സാമ്പിൾ ഡയലോഗ്സ് നമുക്കൊന്ന് കേൾക്കാം ഇരുമ്പാണിയും മറ്റും തട്ടി ഇളക്കി ഇല്ലോളമുള്ള മുളയാണി വെച്ച് അഹങ്കാരം കൊണ്ട് അരിവാളി വെളുപ്പിക്കാൻ കൊല്ലപ്പണിക്കാരന് ചില്ലറ കായകളും മറ്റും കൊടുത്തവൻ ചന്തു ചന്തുവിനെ തോപ്പിക്കാൻ ആവൂല പൈലളെ തോപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് തോനെ പേര് തോനെ വട്ടം മുല്ലപ്പെരിയാറിൽ ഡാം കെട്ടിത്തരാമെന്ന് പറഞ്ഞ് തൊമ്മം ചാണ്ടി ആദ്യം എന്നെ തോപ്പിച്ച് പിന്നെ ഡാമില് വിള്ളലുകളും മറ്റും ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് വിജയലളിതാക്കനും എന്നെ തോപ്പിച്ച് ഇനിയുണ്ട് കൊലവറി എന്ന പാട്ടിന്റെ അർത്ഥങ്ങളും മറ്റും കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഇന്റർനെറ്റിൽ കയറി സെർച്ച് ചെയ്തപ്പ കമ്പ്യൂട്ടറിന്റെ തള്ളയ്ക്ക് വിളി കേട്ടവൻ ചന്തു അങ്ങനെ എന്തെല്ലാം പാടി നടക്കുന്നു ഐഡിയ സ്റ്റാർ സിംഗറിലെ പൈലേല് നിങ്ങളെ നാട്ടിൽ ഇല്ല മടങ്ങിപ്പോളെ മടങ്ങിപ്പോ ദാ ഇങ്ങനെ കേട്ടില്ലേ എങ്ങനെയുണ്ട് ഇത് പയ്യമ്പള്ളി ചന്തു അല്ല പാറശാല ചന്തു എന്താ തിരിച്ചു വന്നത് ചന്തുവിന്റെ ഡയലോഗ് പറഞ്ഞപ്പോ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാൻ മറന്നുപോയി എന്ത് രണ്ട് കുത്തും ഒരു പുച്ചോ മതി പോട്ട കളിപ്പുകളും മറ്റും തീരണില്ലല്ലോ എന്ത് രസമായിരുന്നു അത് കേൾക്കാൻ യുറോണർ പറഞ്ഞത് വളരെ ശരിയാ ഭാഷയുടെ പേരിൽ ഒരു കലാകാരനെ മാറ്റി നിർത്താൻ പാടില്ല ഓരോ പ്രദേശത്തെ ഭാഷയ്ക്കും അതിന്റേതായ സൗന്ദര്യമുണ്ട് ആ സൗന്ദര്യം നടന്മാർ സിനിമയിൽ പ്രതിഫലിപ്പിച്ചിട്ടുമുണ്ട് തൃശൂർ ഭാഷയുടെ ഈ നിഷ്കളങ്കത നമുക്ക് മറക്കാൻ കഴിയൂ ഈ പാർട്ടിയിൽ പെട്ട മന്ത്രിമാര് തലയിൽ മുണ്ടിട്ട് അരമനെ ചെന്ന് ബിഷപ്മാരുടെ കയ്യില് കിസ് ചെയ്യണ കഥയൊക്കെ എനിക്കറിയാം മലയാള സിനിമയുടെ ചരിത്രം എഴുതുമ്പോൾ കോഴിക്കോടൻ ഭാഷയുടെ ഈ ചാരുതയെ മാറ്റി നിർത്താൻ പറ്റുമോ 
ശ്രീകുമാർ <laughs> നമസ്കാരം എനിക്ക് ഭയങ്കര തിരക്കാണ് ഞാൻ ഹീറോയായി അഭിനയിക്കുന്ന നാല് ചിത്രങ്ങളുടെ ഷൂട്ടിങ് ഒരേ സമയം നടക്കുക കണ്ട പച്ചാളത്തിന്റെയും കുച്ചാളത്തിന്റെ മുമ്പിൽ എന്നെ അധിക നേരം നിർത്തരുത് യുവർ ഓണർ എന്താണ് നിങ്ങൾക്ക് സരോജ് കുമാറിനോട് ഇത്ര ദേഷ്യം ഈ കോന്തനെ അഭിനയം പഠിപ്പിച്ച് സ്റ്റാർ ആക്കിയത് ഞാനാണ് അമ്മച്ചി എന്നിട്ട് അവൻ സിനിമ നിർമ്മിച്ചപ്പോ അത് സംവിധാനം ചെയ്യാനുള്ള അവസരം എനിക്ക് തന്നില്ല അത് അയാളുടെ ബുദ്ധിയല്ലേ കുറ്റമല്ലല്ലോ അത് മാത്രമല്ല ഇവന്റെ ലേറ്റസ്റ്റ് സിനിമയിൽ അവൻ സൂപ്പർ താരങ്ങളെ കണക്കിന് കളിയാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഏത് രീതിയിൽ താരങ്ങളുടെ വീടുകളിൽ ഇൻകം ടാക്സ് റൈഡ് നടന്നത് മുഴുവൻ ഇവൻ സിനിമയെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇൻകം ടാക്സ് റൈഡ് ഇൻകം ടാക്സ് റൈഡ് എന്നല്ലാതെ വട്ടമേശ സമ്മേളനം പറയാൻ പറ്റുമോ കേട്ടോ കേട്ടോ സൂപ്പറിന്റെ അഹങ്കാരം കണ്ടോ സരോജ് കുമാർ പറയുന്നത് കാര്യമല്ലേ അതിനെ കുറിച്ച് ഒരു വിശദീകരണം നൽകാനുണ്ട് യുവർ ഓണർ മലയാള സിനിമയിൽ രണ്ട് മഹാനടന്മാരാണ് സൂപ്പർ താര പദവി അലങ്കരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ അഭിമാനം ബിഗ് ബി ായിരുന്നു ഇന്ന് കാണാൻ വന്നതാ നീ ഒക്കെ അരട്ട് ഹൗസർ ഇട്ടുണ്ട് അജന്തയിൽ ആദ്യ ഭാവം കണ്ടുകൊണ്ട് നടക്കുന്ന ടൈമിൽ നമ്മൾ ഈ സീം ഇട്ടതാ നീ എന്ന് പറയാണ്ട് ഇവിടെ ഒരു പണിയും നടക്കുകയില്ലെന്നറിയാം പറ പണിയും കഴിഞ്ഞ് അടുത്ത ബീമാനത്തിൽ ബാപ്പാക്ക് ദുബായ്ക്ക് പോകാനുള്ള നമ്മുടെ സ്വന്തം സാഗർ എലിയാസ് ജാക്കി നമുക്കൊരു ഒന്നൊന്നര ചോദ്യമുണ്ടെന്ന് പറ ഇതുവരെയുള്ള നിന്റെ പ്ലാൻസ് എല്ലാം കറക്റ്റായിരുന്നു ഇതൊഴിച്ച് സാഗർ എന്ന മിത്രത്തെ നിനക്കറിയൂ ജാക്കി എന്ന ശത്രുവിനെ നിനക്കറിയില്ല ടേക്ക് കെയർ എന്റെ ചിത്രത്തിൽ വ്യക്തിപരമായി അങ്ങനെ ഞാൻ ആരെയും ആക്ഷേപിച്ചിട്ടില്ല യുവർ ഓണർ ഞാൻ സിനിമാ താരങ്ങളെ മാത്രമല്ല രാഷ്ട്രീയക്കാരും കളിയാക്കാറുണ്ട് മിസ്റ്റർ സരോജ് കുമാർ നിങ്ങൾ എന്തിനാണ് മിസ്റ്റർ പച്ചാളം വാസുമായി തെറ്റിപ്പിരിഞ്ഞത് പച്ചാളം സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന സിനിമയിൽ ഞാൻ തന്നെ നായകനാകണമെന്നും പറഞ്ഞ് എന്നെ സമീപിച്ചു എനിക്ക് ഡേറ്റ് ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഞാൻ കൊടുത്തില്ല ആ ദേഷ്യം തീർക്കാനാണ് എനിക്ക് ബദലായി ഇയാൾ വേറൊരാൾ ഉയർത്തിക്കൊണ്ട് വന്നത് ബാക്കി ഞാൻ പറയാം യുവർ ഓണർ സരോജ് കുമാറിനോടുള്ള വ്യക്തി വൈരാഗ്യം തീർക്കാൻ പച്ചാളം വാസു കുടത്തിൽ നിന്നും ഒരു ഭൂതത്തിനെ തുറന്നു വിട്ടു ഭൂതമോ അതെ യുവർ ഓണർ ഞാൻ അയാളെ വിളിക്കാം പക്ഷെ ആ വിശ്വരൂപം കണ്ട് നിങ്ങൾ ആരും ഞെട്ടരുത് സിനിമാക്കാർ ഇരിക്കേണ്ടടുത്ത് സിനിമാക്കാർ ഇരുന്നില്ലെങ്കിൽ അവിടെ ഇവൻ കയറി ഇരിക്കുമെന്ന് ഇപ്പൊ മനസ്സിലായില്ലേ ഇയാളുടെ സിനിമ ഞാൻ കുടുംബ സമേതം കണ്ടതാ അന്ന് രാത്രി എന്റെ മോള് പനി പിടിച്ച കിടപ്പിലായതാ ഈ സാധനത്തിന് അന്ന് മുതൽ ഞാനൊന്ന് കാണാനിരിക്കുകയായിരുന്നു അപ്പൊ എന്റെ ജോലി എളുപ്പമായി എന്റെ വാദം പൂർത്തിയായി ഓണർ ഇനി വിധി പ്രസ്താവിച്ചാട്ടെ ചലച്ചിത്ര രംഗം മലീമസമാക്കിയതിന് പച്ചാളം വാസുവിന് അഞ്ചു വർഷം കഠിന തടവും അഞ്ചു ലക്ഷം രൂപയും വിധിച്ചിരിക്കുന്നു ഇനി മന്തോഷ് പണ്ഡിറ്റിനുള്ള ശിക്ഷ സിനിമ എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാനായി ഇന്ത്യയിലെ ഏതെങ്കിലും ഫിലിം ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ ചേർന്ന് അഞ്ചു വർഷം പഠിച്ച ശേഷം മാത്രമേ പണ്ഡിറ്റ് സിനിമ സംവിധാനം ചെയ്യാവൂ എന്ന് ഈ കോടതി വിധി കൽപ്പിക്കുന്നു വ്യക്തിവിദ്വേഷങ്ങളിലും സംഘടനകൾ തമ്മിലുള്ള കിടമത്സരങ്ങളിലും തട്ടി മലയാള സിനിമ തകരാൻ പാടില്ല മലയാള സിനിമയെ ലോക സിനിമയുടെ ചരിത്രത്തിന്റെ ഭാഗമാക്കിയ പ്രതിഭാധനരെ ധ്യാനിച്ചു കൊണ്ട് നമുക്ക് പ്രതിജ്ഞയെടുക്കാം ഒറ്റക്കെട്ടായി നിന്ന് മലയാള സിനിമയെ ഇനിയും ഇനിയും ഉയരങ്ങളിലേക്ക് നമുക്ക് എത്തിക്കാം
പ്ലസ് ഇവൻസിൽ വീണ്ടും ഒരു ഷോർട്ട് ബ്രേക്ക് പ്ലസ് ഇവൻസിൽ ഇനി ഏഷ്യാനെറ്റ് ഫിലിം ഓട്സ് ടൂ തൗസൻഡ് ലെവൻ വേദിയിൽ വിജയ് ഫാൻസിന് വേണ്ടി ഒരു കൂട്ടം ഡാൻസേഴ്സ് അവതരിപ്പിച്ചു നൃത്തം
அடிச்சா தாங்க மாட்டேன் நாலு மாசம் தூங்க மாட்டேன் மோதி பாரு வீடு போய் சேர மாட்டேன் அடிச்சா தாங்க மாட்டேன் நாலு மாசம் தூங்க மாட்டேன் மோதி பாரு வீடு போய் சேர ஃபேக்டரி அவதரிப்பிக்கிற ஒரு அடிபொளி நிருத்தமான பிளஸ் இவென்சிலினி Okay. 
അംഗീകാരം എന്ന ചിത്രത്തിലെ നീല ജലാശയത്തിൽ എന്ന ഗാനവുമായി എത്തുന്നു സുജാത
மணிமிழியம் கவிழுகளோ களபமயம் காஞ்சனரேணுமயம் லோலலோலமானுந்தையதரம் திருநுரையும் சுருமுடியில் சாகர சௌந்தரம் Up. 
പ്രസാദം തേടി വരുന്നു രണ്ട് ഈട നെഞ്ചിൽ മീടിക്കുന്നതിടക്ക് തൻ സ്വരജതിയു തിരുനുരയും ചുരുമുടിയിൽ സാഗര സൗന്ദര്യം തിരിതെളിയും മണിമിഴിയിൽ സുരഭില സൂര്യക്കണം കവിളുകളോ കളഭമയം കാഞ്ചനരേണുമയം ലോലലോലമാണു നിന്റെ അധരം തിരുനുരയും ചുരുമുടിയിൽ സാഗര സൗന്ദര്യം Sarigama gama sarigama gama sarigama gama dani dani gama dani dani gama dani madani dani sa madani dani sa madani sa dani sa dani sa dani sa dani sa dani sa gama ni sa ni sa dani dani madha madha gama gama re re ga sari sari ni sa ni sa ni sa ni sa dani sa gama re dani sa gama അടുത്തതായി ഒരു ടു ഇൻ വൺ പെർഫോമൻസ് വേദിയിൽ ഓഷൻ കിഡ്സ് ആൻഡ് സുജിൽ
ஐயம் இதுவரை துடித்ததில்லை இப்போ துடிக்கிறதே என் மனசு இதுவரை பறந்ததில்லை இப்போ பறக்கிறதே ஹைதராபாத் அவதரிப்பிக்கின்ன ஒரு கிருப் டான்ச் ஆனு பலச் இவன் சிலினி
மற்ற நல்ல இவன்ட்ஸ்களுமாய் அடுத்த எபிசோடில் காணாம் பாய் ஃப்ரம் அருந்ததி